Y a pesar de que prácticamente la actualidad viene marcada por la Liga, los enfrentamientos, el Real Madrid, los árbitros, también el Fútbol Club Barcelona, bueno, pues tenemos que dar un pequeño vuelco en la parte de lo que es la atención que atrae a toda la audiencia del Real Madrid, porque ayer Ramón Álvarez de Mont dejaba una nueva noticia acerca de cómo puede estar o cómo podría estar gestándose el tema de Kylian Mbappé, sobre el que vamos a empezar a tener otra vez novedades seguramente en apenas dos, tres meses. Pero claro, en este sentido no era precisamente para dar lo que en mi opinión sería, no habrían sido buenas noticias, sino más bien lo contrario, un cambio de paradigma que poca gente está teniendo en cuenta, que poca gente tiene en mente. Antes de entrar de lleno en lo que comentó Ramón Álvarez de Mon, déjame que os diga que esto viene precedido de un par de noticias interesantísimas e importantísimas en cuanto a lo que a la actualidad del Paris Saint Germain se refiere. Sabéis perfectamente que el Paris Saint Germain en la última semana, a excepción del último partido frente al Estrasburgo, no estaba pasando por su mejor momento. Antes del parón se había ido aplastado por un 4-1 frente al Newcastle. El último partido de Liga sí que lo había ganado, pero desde luego estaba en la tercera plaza de la clasificación de la Liga Francesa y no hacía presagiar nada bueno. Ahora parece que esta victoria frente al Estrasburgo pues como que ha cambiado de nuevo todo un poco y ahora ya parece que las, las aguas se van calmando en lo que se refiere a la parte futbolística y esto venía precisamente porque al que la IFI en su proyecto y por supuesto en su intento de formar y armar un equipo como digo de proyecto de verdad con un entrenador en serio con jugadores en serio comprometidos bueno pues estaba intentando hacer todo lo posible por agradar a Mbappé agradar a Luis Enrique, tratar de traerle los mejores jugadores y, como digo, formar un equipo que realmente pueda ser considerado serio. Porque hasta ahora lo que habíamos visto era, bueno, pues retales de todo tipo, muy grandilocuentes, pero que luego en la parte futbolística sí es cierto que dejaban bastante poco. Y todos estos pensamientos, todas estas reflexiones venían recogidas en el equipo. ¿Vale? Hace como más o menos una semana han venido hablando de todo esto pues durante varios días porque el proyecto se tambaleaba. Al fin y al cabo los resultados no eran los esperados y todo el mundo estaba ciertamente nervioso con lo que estaba ocurriendo en el equipo capitalino. Al fin y al cabo se había invertido mucho dinero, mucho tiempo y muchas esperanzas en un equipo, pues como digo, que parecía no arrancar, no terminar de arrancar. Uno de los focos de las críticas precisamente era Dembélé, que también ha sido protagonista de los medios de Parisien y el equipo en unas cuantas ocasiones en estos días. Y es que en un principio Dembélé pues no estaba correspondiendo a esa confianza con goles. Y había muchos periodistas con ganas de darle muchos palos a Dembélé por no transformar lo que es su talento en en anotaciones, en goles, precisamente para ayudar al Paris Saint Germain y no conseguía estar a la altura de las circunstancias. Pues bien, por ejemplo, ayer, y aquí ya salto a la segunda noticia, Le Parisien decía que la confianza es plena y total en el jugador. Luis Enrique es un tipo que, bueno, pues más o menos, aparte de su experiencia como entrenador, sabe identificar el talento y muchos vemos que efectivamente Dembélé es un gran talento, eso por supuesto, pero el problema es que cuando vienen los momentos importantes, momentos difíciles, es cuando parece que no termina de arrancar. Pues bien, a pesar de eso, le parece que decía que el jugador sigue contando con todo el apoyo del entrenador y este a su vez con todo el apoyo de la directiva, o sea que a pesar de que sus números no son los mejores, Dembélé va a seguir Adelante. Hay que recordar, hay que retrotraerse a hace unos meses cuando el propio Kylian Mbappé elogió a Dembélé por delante incluso de Messi y Neymar. Decía que era un talento descomunal, uno de los mejores jugadores con los que había jugado y que precisamente por eso mucha gente pensaba que esta iba a ser la delantera del siglo con Kylian Mbappé y Dembélé. ¿Qué ocurre? Que Dembélé era uno de los deseados, de los queridos, de los jugadores llamados a retener, entre comillas, a Kylian Mbappé porque era uno de sus favoritos, al que la IFI supo verlo y supo aprovechar esa oportunidad de mercado para atraer al exjugador del Barcelona a París, precisamente para hacer buenas migas con Kylian Mbappé y poder construir el equipo, la base sólida que efectivamente necesitan para ganar. Es cierto que luego hay bastante alboroto, bastante desorden, en mi opinión, en lo que a la dirección deportiva se refiere, porque no solo fue Dembélé, fue también Gonzalo Ramos, fue Asensio, fue Colomuani, fue un montón de gente, ¿vale? Que al final convierte en una delantera en superpoblada y es de alguna manera dificulta también el proyecto porque al final tienes jugadores que potencialmente pueden ser titulares todos y los tienes que dejar a unos cuantos de ellos en el banquillo porque evidentemente tienes que elegir. 
¿vale? Entonces, ya con este contexto que os he dado, paso a la última noticia, que es la de Ramón Álvarez de Mont sobre el futuro de Kylian Mbappé. Es importante dejar claro y asentado lo que os he comentado, porque nada tiene... Uh, o mejor dicho, prácticamente todo acontecimiento dentro de la vida de Mbappé tiene influencia. Y Ramón Álvarez de Mon lo que venía a decirnos es que, igual que mucha gente en enero está esperando que Mbappé finalmente estampe su firma efectivamente en el contrato que le unirá al Real Madrid, puede ser en enero, puede ser más adelante, lo cierto es que Ramón Álvarez de Mon habló, no sé si de un cambio de escenario, no sé si de un cambio de paradigma, pero sí desde luego de una advertencia muy seria. El entorno de Kylian Mbappé y el propio jugador son más inestables que la falla de San Andrés, ¿vale? Se te puede levantar un día diciendo no voy a renovar el año que viene en 2024 con el Paris Saint Germain, lo que quiere decir que ya con un año de antelación te están diciendo lo que van a hacer, te están literalmente redactando sus intenciones, como de repente una mañana se levantan y te renovan con el Paris Saint Germain, ¿vale? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Que ahora mismo el fichaje de Mbappé no está seguro. Está en el aire. ¿Qué ocurre? Hace unos meses el Madrid tenía una necesidad acuciante de fichar a Kylian Mbappé. El Madrid tenía una necesidad acuciante de fichar a un jugador que es el mejor jugador del mundo, uno de los mejores jugadores del mundo, que te puede dejar mucho en la plantilla a nivel futbolístico y de marketing, ¿vale? A nivel de las dos cosas. Pero claro, ahora hay un problema. El Real Madrid ya no tiene esa necesidad hiperacuciante de tener gol. El Madrid ha demostrado que tiene solvencia goleadora, solvencia finalizadora y jugadores que no voy a decir han suplantado el papel de Mbappé o lo que sería Mbappé, pero sí de una forma o de otra jugadores que están a la altura de un equipo como el Real Madrid a nivel goleador. Es decir, que la necesidad ha decrecido. Es decir, que Florentino ya no está tan dispuesto a hacer tantas locuras por el jugador y ya, como le planteé el otro día a Tomás González Martín, no creo siquiera, de verdad, no creo ni siquiera que efectivamente el Real Madrid esté dispuesto a pagar ciento y pico millones de prima de fichaje por el jugador. No lo veo. Porque, como he dicho, ya no existe esa necesidad. Entonces, Ramón Álvarez de Mont venía a establecer que mucho cuidado. Mucho cuidado porque tanto Mbappé como su entorno son tremendamente inestables y prácticamente nadie sabe a ciencia cierta si efectivamente Kylian Mbappé se va a unir en, al Real Madrid bien en enero a través de julio, o mejor dicho julio a través de enero, o bien en julio, o bien no se une nunca. Es decir, Ramón Álvarez de Mon le está abriendo la puerta a la opción de que Mbappé no se convierta nunca en jugador del Real Madrid. Yo sé que muchos me vais a decir, bah, que le den, no le necesitamos. ¿A quién le importa? Total, Kylian Mbappé, pff, pues mira, tenemos a Bellingham. Mirad. Déjame que os diga una cosa. Si algo nos enseña la vida es que nunca puedes confiar en que todo va a durar eternamente. El Real Madrid está ahora en una situación ventajosa, privilegiada, con jugadores que están dando la talla, que están a la altura, que son cracks, ¿vale? Bellingham está reventándolo en un momento de forma increíble. Es un pedazo de jugador. Pero el que crea que esto va a durar para siempre se equivoca. Todo el mundo entra en rachas. ¿Vale? Vinicius, por ejemplo, lleva unos cuantos partidos que no termina de encontrar su mejor versión. Ha vuelto, es verdad, de una lesión, es verdad, es cierto, totalmente, pero no termina de arrancar. Ya lleva dos partidos que, bueno, pues está ahí, tal, pero no termina de tener ese protagonismo que, por ejemplo, tenía el año pasado. Ya a estas alturas, donde ya había marcado varios goles, asistencias, etc. Entonces, el Real Madrid no puede creerse que porque ahora le vaya bien, siempre le va a ir bien. ¿Me entendéis? El Real Madrid tiene que fichar profesionales en su sitio. Y profesionales en su sitio significa gente como Kylian Mbappé o Erling Haaland liderando el ataque del Real Madrid. O sea, el, 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 el retal, el apaño que hemos hecho, de momento nos ha salido bastante bien, nos está saliendo muy bien, pero no podemos pensar que esto va a durar toda la vida. ¿Me entendéis? El Madrid no se puede comportar como, ah, bueno, pues si esto me funciona, pues ahí me quedo. No. Daos cuenta de que Rodrigo no termina de marcar, no, o sea, es que no termina de meterlas. Y lleva cinco años en el Real Madrid. Número uno. Si Vinicius entra, ojo, que lo de Vinicius puede ser simplemente un bache y ya está, pero los baches existen. Los baches existen, las malas rachas existen. Vinicius lleva dos temporadas 
eh, intratable, intratable a nivel de números, de producción anotadora, está espectacular, pero alguna vez le llegará alguna mala racha también. Y claro, lo de Bellingham tampoco, quién sabe, a lo mejor tampoco es para, o simplemente entra en un pequeño bache también, se pega 3-4 partidos y otra vez volvemos a las mismas, ¿me entendéis? Entonces el Real Madrid no puede dejar que esto pase. En el sentido de si él no quiere venir, si Mbappé no quiere venir, perfecto, pasamos de él y ya está. No hay problema, pero no debemos de dejar de buscar un delantero. ¿Me entendéis? Lo que? Ese, es, ese es mi punto. O sea, no es matarnos por traer a Mbappé, ¿cierto? Pero tampoco decir, eh, a mí ya Bellingham me funciona, pues yo ya paso. Bellingham tengo ahí, a Vinicius ahí, pues ya con eso paso, ya tengo suficiente. No, cuidado. Cuidado que existen las malas rachas, existen los baches, existen los jugadores que se vienen abajo. O sea, que todo el mundo estaba espectacular creyendo que Rodrigo iba a ser la manacea. Y, y mirad lo que está pasando. O sea, son cinco años de un jugador, ¿vale? Desde Zidane, que no termina de arrancar. Y estuve en su competencia con Asensio y tal y cual, y se fue a Asensio y tampoco termina de romper. Y puede ser que a lo mejor en los entrenamientos sea un tío con un talento, con un... Sí, lo que quieras, pero es que luego no me lo, tra no me lo traduce en, en goles, en, en, ¿me entendéis? Entonces, mejor que no, nos la, que, no, que no nos confiemos demasiado, porque no sería una buena idea. Bueno, pues lo veníamos advirtiendo ya desde hacía unos cuantos días que el tema de Cubo no era un rumor sin fundamento. Y ahora ha tenido que ser precisamente Fabricio Romano el que ha venido a confirmar que efectivamente el Real Madrid está monitorizando la situación del jugador japonés en la Real Sociedad, que sí, que yo lo sé, que parece mentira, que le hayamos vendido por muy poquito dinero a la Real Sociedad y que se haya revalorizado y que ahora cueste cerca de 50 millones, lo cual sería un gran negocio para la Real, pero claro, el Real lo que tiene que hacer es procurar traer a los mejores jugadores posibles, puesto que el equipo blanco no hace negocio con ellos, es decir, el Real Madrid no se dedica a especular, el Real Madrid no es un equipo vendedor de por sí a nivel de invertir en determinados jugadores y luego venderlos a ver, eso lo ha hecho por ejemplo con el Castilla Castilla, ca eh, categorías inferiores determinados jugadores sí que entran dentro de ese rango, dentro de esas características pero el primer equipo no, el primer equipo es para que traer y retener el talento y luego te puede salir algún jugador rana en el sentido de que es mejor venderlo puesto que cuando está en el pico del precio a lo mejor le sacas todavía mucho dinero si estás viendo que realmente no tiene proyección hacia el futuro. Estamos hablando, por ejemplo, de un caso como el de Rodrigo. Antes de que se devalúe en precio, lógicamente tiras y vas al mercado con él, puesto que si al final, después de cinco años, entiendes que no te ha dado el resultado esperado, lo vendes. Pero claro, si ahora tienes la oportunidad de traer a Cubo y dejarla aquí, pero ahora entran otras cuestiones en juego y es realmente tendría Cubo una oportunidad en Real Madrid, yo lo veo ciertamente complicado. Pero bueno. En cualquier caso, por lo menos, si viene Fabricio Hermano, más o menos, ya te vamos a ver que efectivamente hay una lógica, hay una razón, hay un fundamento para decir que el Madrid efectivamente está monitoreando la situación del jugador Nibón, que lo está haciendo, por cierto, muy bien en la Real Sociedad. Todavía tenemos en la retina ese partido de juego frente al equipo blanco, donde deslumbró, sinceramente, y que creo que hizo, de alguna manera, repensar a la directiva en la posibilidad de, en un futuro, recuperarle. Que ya digo que es complicado, ¿vale? Porque entran otros factores, como si va a jugar o no va a jugar. Ahora mismo creo que su puesto eh, está súper poblado, pero quién sabe. Bueno, pues sí, confirmado. Lo estábamos esperando y al final ha ocurrido, tal y como adelantó Calabres, tal y como adelantó el español, que sabes que tiene frente abierto con la Liga, con Javier Tebas, finalmente se ha concluido de tal manera. Se ha adelantado, también lo podéis ver en el perfil de Jorge Calabresi, si no en el español, en el artículo que acabo de publicar, podéis ver todos los detalles, lo que es una auténtica infamia. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha conseguido que todo el mundo, clubes de primera y segunda, excepto el Real Madrid, aprueben una subidita de sueldo que lógicamente le permitirá vivir bastante mejor. 5,4 millones de euros será el nu los nuevos emolumentos del presidente de la Liga, no en base a haber creado un producto mejor o un producto más vendido, un producto internacional, un producto que todo el mundo se mata por comprarlos, sino simplemente por estar, ser y comparecer. Yo sinceramente que esto del fútbol español cada día me llama más la atención. Es decir, que me parece muy bien que aprueben una subida al jefe de la liga, pero honestamente que por lo menos se preocupe en mostrar algún tipo de resultado. No sé sinceramente cuál ha sido el criterio para llevar a cabo esta subida de sueldo. Entiendo que él habrá hecho parecer a los clubes que la cosa funciona tan absolutamente excepcional que se lo merecía, pero ya digo que un CEO, un jefe de una organización como la liga, que lleve de manera 
consecutiva durante los últimos 10-13 años subidas de sueldo absolutamente incuestionables, me parece más propio de un tirano que de una persona que realmente se rige por principios de productividad, por principios de resultados, por principios de éxito, absolutamente al contrario que o cómo está regido el Real Madrid. Por eso a nosotros nos va como nos va y a la Liga le va como le va. Tenemos un presidente que tiene un sueldo que yo creo que me parece, no quiero decirlo mal, pero creo que ni cobra o es desde luego simbólico. Y por otro lado un presidente de la Liga que se lleva 5 4 millones de euros cada año absolutamente vergonzoso pero bueno cada uno ya que juzgue como lo quiera yo sinceramente creo que el fútbol español esto es como ponerle de alguna manera el último clavo a la tumba del mismo creo que el producto es absolutamente perdedor no competitivo y de difícil rescate sin embargo su presidente sigue llevándoselo no voy a decir que muerto porque lógicamente hará sus cosas pero creo que no en la dirección correcta lo siento mucho pero este creo que no es el camino Ayer es cierto que en medios no se dio demasiado bombo a esta noticia, porque ya sabéis que determinados medios, como Diario Marca, como Diario As, viven de la publicidad institucional que les compra la Liga, ¿vale? Entonces, al vivir de la Liga, pues obviamente no pueden decir las noticias desfavorables abiertamente o no les pueden dar demasiado bombo. Una pequeña nota por ahí a pie de página para que nadie se entere de lo que hay, ¿vale? Es decir, un ejercicio de transparencia, Estoy tirando de sarcasmo, por supuesto, espectacular. De ese que nos gusta a todos los ciudadanos, pero que luego nadie cumple. O sea, absolutamente vergonzoso. Pero bueno, más allá de esto, la suerte es que tenemos medios que sí que no están comprados por la liga y que de alguna manera todavía son libres para decir lo que ocurre y lo que no. Y para hacer un ejercicio de supervisión que creo que es bastante sano. En este caso, Jorge Calabrés, del Español, una vez más, vuelve a tener acceso a una sentencia en la que la Liga es condenada. La Liga ha sido condenada por lo que hizo con Real Madrid y Barcelona expulsándolos del órgano de control precisamente por el tema de los derechos audiovisuales porque entendían en la Liga que había un conflicto de intereses con la Superliga. Y si bien el juez es cierto que reconoce que algunos puntos podrían tener cierto conflicto, el core, el, el núcleo de todo el tema de lo que se trataba en el órgano de control, no. ¿Vale? Y Barcelona y Real Madrid tenían que haber estado presentes. Con lo cual, declara nulas todas las decisiones que Tebas tomara o hubiera tomado en ese consejo, en esa reunión con todos los clubes, excepto Real Madrid y Barcelona. Así que, efectivamente, la Liga ha sido condenada. No voy a decir Javier Tebas porque creo que es a la Liga a la que se le condena, como institución, como persona jurídica. ¿Vale? Pero claro, de alguna manera todos sabemos quién está al frente de esa liga, Javier Tebas, con lo cual en cierto modo es casi casi como decir condenado Javier Tebas, pero bueno, no vamos a decir cosas que realmente no son apropiadas en el sentido de que la condena es a la liga. En cualquier caso, todo el mundo creo que sabe, creo que todo el mundo se da cuenta de que una vez más el Real Madrid le vuelve a ganar una batalla judicial a Javier Tebas en la liga, precisamente porque esta maniobra para expulsar al Real Madrid, para dejarle fuera pues en cierto modo era una cortijada, era una cacicada que no debía haberse producido. Porque independientemente de lo que ocurra con la Superliga, no hay Superliga de momento. Con lo cual se sobreentiende que Real Madrid y Barcelona siguen perteneciendo a la Liga y que por tanto no pueden ser expulsados de ese órgano de control. Porque Real Madrid y Barcelona son clubes de la Liga y por tanto tienen que estar ahí. ¿Quién nos iba a decir que el crear una Liga, vale?, una liga me refiero a una, a una organización de la liga para coordinación de todos los equipos que juegan en este campeonato, se iba a convertir en un monstruo al que todos los equipos ahora le deben la vida, o prácticamente todos, no el Real Madrid. Entonces, en ese sentido, creo que es, aparte de vergonzoso, me parece una condena ejemplar y que asienta, desde luego, las bases para que Tebas, para que quien sea, o Oscar Mayo, o quien sea, no tome decisiones que son más, como digo, cacicadas que otra cosa. Y sinceramente, hacen un flaco favor a la imagen del fútbol. Un flaquísimo favor. Porque lo que estamos viendo constantemente es una situación de demandas, una situación de guerra abierta, que al final deriva pues, en que el Real Madrid se queda solo contra todos y estamos en constante estado de conflicto. Que es algo que realmente no ayuda al fútbol. Esto es completamente cierto. Pero, claro, el Real Madrid al final exige sus derechos los exige 
y evidentemente pues ahí está siempre batallando en los juzgados y en la falda o donde sea para defenderlos vale eh, abrazos mediante y cosas de ese tipo pero en cualquier caso ahí está para defenderlos por cierto y ya saltó la segunda noticia que ayer en la celebración de esa asamblea donde bueno pues José Ángel Sánchez se abrazaba con la porta algo muy comentado y bastante controvertido por lo visto hubo un enfrentamiento interesante ¿por qué? pues porque como he dicho en la primera noticia al fin y al cabo, el estado de preguerra constante lleva a esto. Y parece ser que, curiosamente, el resto de clubes, que como digo, le deben la vida a la Liga, pues le afean al Real Madrid el estar en un estado de conflicto constante. Pero claro, aquí viene mi pregunta. ¿Qué hace el Real Madrid? ¿Deja de mirar por sus intereses? ¿Deja de mirar por los socios? ¿Deja de mirar por sus derechos? ¿Deja de mirar por lo que es las opciones o las posibilidades o el asiento del Real Madrid en ese órgano de control, por ejemplo, para cedérselo todo a la Liga? ¿Creéis que eso es lo normal? ¿Creéis que eso es lo que debe hacer el Real Madrid? Yo no. Yo no. Entonces el Real Madrid sí le pueden afear que está en enfrentamiento constante, pero es que el problema es por qué los demás no están en enfrentamiento constante con la Liga. Porque al fin y al cabo, el hecho de que la Liga sea un órgano, que yo lo sigo concibiendo como tal, es un órgano coordinador de los equipos para todo aquello que afecta al campeonato, resulta que se ha convertido en un dictador, en un tirano, en un órgano rector de los destinos de muchos de los clubes. Claro que también tienen culpa los clubes por haberse dejado manosear, por haberse dejado entrar en las cuentas, pero porque son tan sumamente, han sido tan sumamente negligentes con su propia situación financiera, que al final ha tenido que entrar una persona como Tebas para ponerles en su sitio. ¿Me entendéis? Y esto sí que es triste y lamentable. Esto sí que es triste y lamentable, porque al final, en cierto modo, has, ven has vendido tú al mal diablo y ahora ya no eres dueño de tu destino. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es mi pregunta, ¿qué vas a hacer? Claro, eso ya no lo saben ni ellos, porque están totalmente vendidos y no tienen prácticamente margen de maniobra. Precisamente por eso es por lo que ayer, y ya en tronco con la tercera noticia, se aprobaron los presupuestos de la Liga. Pero a que no sabéis cuál fue el único equipo que votó en contra. El Real Madrid. Lógicamente, como he dicho, todos los equipos le deben algo a la Liga. Le deben algo a Tebas. Entonces, ni de coña, ni de coña, iban a votar que no. No sé, finalmente, no me he podido enterar si ha habido incremento de sueldo a Tebas o no, que seguramente, muy probablemente, nos enteraremos en breve. Sabéis que era uno de los puntos, el intentar modificar el variable para que Tebas pueda cobrar 2 millones más. Que claro, a mí me parece del todo inmoral, teniendo en cuenta que es un presidente que ha pasado de, en 10 años, de cobrar 385.000 euros al año a 3 millones y pico. O sea, una absoluta barbaridad. Que en cierto modo, durante los años de Cristiano, de Messi, que la liga fue realmente una liga mundial en el sentido de que el Madrid-Barcelona era el partido más visto del mundo entero, ¿vale? Pues ha pegado un bajón en picado espectacular. Absolutamente espectacular. Y que esto no se haya traducido en que efectivamente su máximo responsable se tenga que abrochar el cinturón, pues honestamente me parece tremendo. Me parece tremendo. Porque al fin y al cabo es hacer una declaración de propósito, de intenciones, de decir, no, si mi producto va mal es porque no lo he gestionado bien. Si no lo he gestionado bien, me tengo que abrochar el cinturón. E incluso aunque lo haya gestionado bien, pero las circunstancias han hecho que la salida de Messi, la salida de Cristiano haya perdido audiencia, entonces igualmente me tengo que abrochar el cinturón sin ningún tipo de excusas. Pero no, aquí nadie se abrocha el cinturón. Aquí resulta que el producto va mal, pero a ti te va mejor. Y claro, ese tipo de cosas Florentino no las tolera, porque dentro de su mentalidad empresarial dices, pero bueno, ¿qué cojones está pasando aquí? O sea, yo me estoy dejando la piel, me estoy dejando la vida por gestionar el Real Madrid porque tengo una situación financiera privilegiada y aquí resulta que esta gente que está simplemente para coordinar, para coordinar la competición, resulta que se quiere poner por encima de sus atribuciones y controlar nuestro destino y encima no solo no venden el producto, Sino que encima el producto cada día es peor, de peor calidad. Y sin embargo ellos se suben el sueldo. Hombre, ¿esto en qué, en qué mundo pasa? Esto solamente puede pasar en España, evidentemente. Y claro, Florentino eso no lo tolera. Y ahí es de donde vienen los problemas. Y no me extraña. 
Y ahora sí, una noticia de última hora al respecto del partido de hoy, porque es una lesión, ¿vale? Una lesión y además no es de un jugador cualquiera, es de un titularísimo que es Camavinga y que por lo visto se ha lesionado, no ha podido terminar el entrenamiento. Eh, José Luis Sánchez amplió información, comentó que Camavinga podrá estar en el Clásico, pero claro, esto me hace pensar que ya no va a estar disponible en el partido de hoy. Lógicamente es una mala noticia porque nadie tenía pensado que un jugador como Camavinga, que se prepara pues absolutamente de manera bestial a nivel físico, es un tío que está siempre al 200%, que además ya tiene de por sí un físico privilegiado, pues resulta que se ha lesionado. Tampoco han pasado mucha mayor información. Es cierto que seguramente hoy nos vamos a enterar, ampliarán información acerca de qué ha ocurrido, pues no lo sé, seguramente algún tipo de lesión muscular que no sea nada grave, probablemente, pero que no va a poder contar Ancelotti con él en el día de hoy. Un partido, por cierto, donde seguramente pues, habrá caras nuevas, habrá rotaciones, sobre todo de cara al Clásico, pensando en el Clásico. Tampoco mucho, tampoco mucho, porque daos cuenta de que hay que sentenciar en esta fase de grupos y sellar nuestra clasificación. Por eso una victoria hoy es importante frente al Braga, que nadie se piense que esto va a ser un paseo en el parque en absoluto. Pero sí que es verdad que, bueno, pues no es un... Borussia de Dortmund no es un Bayern de Múnich, de manera que te permite hacer alguna rotación y sobre todo mantener a los jugadores un poquito más frescos o a unos cuantos de ellos para el clásico del sábado, que ese sí que es un partido importante, ¿vale? El Madrid tiene que intentar sumar los tres puntos para distanciarse del Barça, coger un poquito de hueco, coger un poquito de, de um, amplitud y, bueno, pues intentar dar, no voy a decir un golpe a la liga, pero sí de alguna manera sellar nuestra candidatura, ¿vale? Así que, pues, malas noticias de que Camavinga se haya lesionado. Como digo, no terminó el entrenamiento. Tampoco han pasado mucha mayor información. Y, bueno, pues, en ese sentido habrá que esperar a que hoy seguramente algo se filtre. Me parece que fue de Athletic quien comentó, comentaron los primeros, me parece, el tema de Camavinga. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y sí, efectivamente, la imagen que está dando la vuelta a absolutamente todas las redes sociales a todas las televisiones, a todos los medios, es la de De Burgos Bengochea reconociendo el error, reconociéndole a Vinicius Jr. si me he equivocado. Um, como decía Tomás González Martín, yo no sé si es que De Burgos Bengochea o es muy malo o es muy listo. Es decir, que en cierto modo o se hace el tonto o es que efectivamente, pues como cualquier ser humano, puedo tener un error. El problema es que son tantos los antecedentes con De Burgos Mengochea, y si no que se lo pregunten a Real Madrid Televisión, que ya uno no sabe qué creer. El problema es que no hemos averiguado acerca o al respecto de qué De Burgos Mengochea le estaba diciendo a Vinicius Junior, oye, me he equivocado, sí, sí, ya te lo he dicho antes. No lo sabemos porque, como tuvo tantos errores, realmente podríamos decir que podría ser de cualquiera o al respecto de cualquiera. Vinicius Junior parece que le reprochaba algo, pero realmente no sabremos muy bien, no sabremos muy bien qué es. ¿Vale? No sabremos muy bien a qué se refería, a qué jugada en concreto. Pero en cualquier caso, creo que es bastante sintomático que el propio árbitro lo esté reconociendo. Y justo además que lo hayan reconocido o que lo hayan, mejor dicho, captado las cámaras y a partir de ahí se haya hecho completamente viral. Lo sacaron en todos lados, chiringuito, en gol, en las redes sociales, en prácticamente todos los sitios. Porque claro, con la que hay ahora mismo montada con los árbitros, pues desde luego en Madrid está muy cabreado. Que yo no sé hasta qué punto, fijaos, esto al final puede estar desestabilizando un poco a la plantilla, en el sentido de que estemos más pendientes de los árbitros que del juego, porque ya hasta incluso el propio Carlo Ancelotti ha entrado de lleno con esas declaraciones de no tengo libertad de expresión para decir lo que pienso de los árbitros, mejor o peor, pero tenemos a la plantilla más enfocada, podríamos estar teniendo la plantilla más enfocada en el arbitraje que en los partidos. Y claro, esto al final es un problema que se tiene que resolver de una manera o de otra. Porque no puedes estar pensando constantemente en otras cosas que no son el fútbol para ganar. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Y sí, efectivamente, como he comentado antes con el vídeo de Camavinga, hoy el partido frente al Sporting de Braga será seguramente un partido de rotaciones. Rotaciones en las que podremos ver a gente pues no tan habitual como Fran García, como Nacho o como, por ejemplo... Luka Modric, una figura, por cierto, controvertida en las últimas semanas, teniendo en cuenta que el croata quiere jugar, pero como veis, Carlo Ancelotti no le está dando bola. De hecho, Cross de momento está por delante en la línea de prioridad, precisamente porque Cross no tiene palones internacionales y encima es, pues bueno, 3-4 años más joven que el croata. Y eso le permite seguir adelante, aparte de que está haciendo, eh, en mi opinión, actuaciones magistrales, ¿vale? Magistrales. Entonces, bueno, pues va a haber oportunidad, como digo, de ver a los no habituales. Creo, entiendo que en la delantera probablemente también 
que entre Rodrigo a mí personalmente no me parecería mala idea que Rodrigo se quedara en el banquillo y que fuera ya no solo José Lu, sino por ejemplo Brian Díaz quien ocupara ese lugar. Si es que efectivamente está pensando en rotaciones de verdad. Si es una, un sistema de rotaciones un poco light, podemos decir que Vinicius y José Lu podrían ocupar la delantera del Real Madrid para luego dar unos minutos a Brian Díaz a partir del 60-70 dependiendo un poco de cómo vaya el resultado pero lo que sí podéis esperar casi casi seguro es que efectivamente efectivamente va a estar ahí vale esas rotaciones seguramente esos jugadores que habitualmente no son titulares van a estar ahí bueno vamos a ver qué tal se da ya digo que el braga no va a ser un paseo tampoco en el parque porque evidentemente son partidos complejos, son partidos de Champions, que no te permiten tampoco demasiado margen de maniobra, porque estás dentro de una fase de grupos que en cuanto te dejes puntos te puedes ver apretado. Pero bueno, yo creo que el Real Madrid puede solventarlo más o menos bien. Estamos primeros y bueno, pues eso hace que tengamos un colchón lo suficientemente importante como para que nos podamos permitir utilizar a determinados jugadores que a lo mejor no son tan habituales, pero que lógicamente pueden hacer un buen papel también. Así que veremos a ver cuál es el 11 de Ancelotti. Ayer, Carlo Ancelotti no dejó de lanzar determinados mensajes envueltos en toda una gama de buenas palabras que en definitiva no encierran más que un palo, en este caso a la liga tremendamente interesante, pero que además también encierran una realidad que todos vemos y percibimos desde, yo creo que hace ya 3-4 años por lo menos, si no 5 o más. Um, Carlo Ancelotti decía ayer, sí, esto es un partido de Champions que es lo que realmente nos gusta. La Champions es lo que realmente queremos. La Champions es, en definitiva, donde el Real Madrid tiene y quiere competir. La Champions es la competición donde todo madridista o que todo madridista está esperando que llegue prácticamente cada 15 días precisamente para poder disfrutar de fútbol de verdad. Y eso que, ya os digo yo y os lo digo por experiencia propia, esta Champions no tiene nada que ver con la Copa de Europa de hace ya muchos años. Tanto a principios de siglo, donde se podían disputar perfectamente 15 partidos de Champions entre septiembre y diciembre, 15, ¿vale? 15, o sea, no es ninguna broma, 15, como aquellos de eliminatoria desde el principio, que eran también a muerte, eran también a muerte, también tenían una parte negativa, y es que claro, si, por ejemplo, uno de los grandes caía a las primeras de cambio, claro, luego el resto de la competición queda un poco descafeinado, eso también es cierto. Pero es que estamos hablando de que hace 30 años o 40 años, 30, 35 años, solo se clasificaba el primero, el ganador de cada liga. O sea, no era como el cachondeo este que hay aquí, ahora cuatro equipos ahí, venga, todos para adentro. No, hombre, no. El primero y se acabó. El campeón de la Copa del Rey iba a la Recopa y el tercero y cuarto, quiero recordar que iban a la UEFA. Me parece que era el tercero y cuarto o incluso el tercero. O sea, que no, no, no era... Entrar en Europa no era un regalo. O sea, era... Te lo tenías que ganar. Y era duro. Así que bueno, pues evidentemente no está en que Ancelotti diga... Si es que esto es lo único que tenemos. Lógicamente. La Liga, ¿para qué? El Real Madrid no deja, a pesar de todas las movidas que hay ahora en el fútbol español, de mirar al mercado de fichajes. Y puesto que es el mejor escaparate, que por cierto, ahora son los mejores jugadores de Europa los que están entendiendo que el Real Madrid es el que en definitiva tiene que estar ahí... Musiala, el nombre de Musiala, jugador muy querido, muy pretendido por muchos, por muchísimos equipos de Europa, resulta que parece que solamente tiene dos opciones viables o posibles o que realmente él sí que quiere. Estamos hablando de que el jugador solo elegiría a Manchester City o Real Madrid como posibles salidas de un Bayern de Múnich. Es un jugador que evidentemente tiene una proyección espectacular. Musial ha sonado en las últimas dos temporadas como una de las grandes promesas de Europa. Es verdad que es uno de esos jugadores a los que tienes que esperar un poco. Hay que tener paciencia con él. Y que, sin embargo, encaja perfectamente en el perfil de lo que el Real Madrid ha venido fichando. Jugador joven, con proyección, que ya juega en Europa, que ya juega en un grande Europa, que sabe lo que es o que tiene experiencia suficiente al máximo nivel. Eso es muy querido. Es exactamente el perfil que el Real Madrid encontró en Jude Bellingham exactamente el mismo y encima del mismo país o que juegan en el mismo país entonces lógicamente sí yo me creo perfectamente que el Real Madrid o al Real Madrid o a Florentino le encaje este jugador porque Musiala al final si él también se da cuenta de que el Real Madrid puede ser una salida posible y él ya está a ese nivel en el que puede elegir City o Real Madrid porque otros se tienen que conformar pues con irse a otros equipos y rellenar por ahí equipos pues de menor entidad lógicamente él va a elegir al mejor o los mejores 
Yo sinceramente, bueno, pues qué os voy a decir, optaría por el Real Madrid porque creo que es el mejor, pero él también tendrá que ver las circunstancias en las que le pilla, porque el Real Madrid ahora se está superpoblando de gente joven. Y claro, hay mucha competencia. Y sabe perfectamente que en el Real Madrid no llegas ya con la vitola de titularísimo. Prácticamente nadie. Quizá en Mbappé, pero poco más. O sea que, bueno, vamos a ver. Ojalá que Musea la venga. La verdad es que tengo que decir que no me esperaba esta pequeña crítica de Edu Aguirre, pero también es verdad que no puedo culparle al 100% en el sentido de que, bueno, yo tengo no una opinión de momento, no una mira exactamente igual que la de Edu Aguirre con Vinicius, pero sí os tengo que decir que estoy un tanto preocupado, ¿vale? Yo, lógicamente, sabéis que bueno, pues apoyo totalmente a Vinicius Jr., lo he hecho desde que, desde que no era nadie, o sea, ya después de eh, cinco años que voy a hacer por aquí en YouTube, pues el que no me viera en esas fechas sabe perfectamente que cuando Vinicius Jr. estaba todavía en el filial, estaba todavía en el filial cuando yo empecé por aquí. Um, cuando por fin del salto de la mano de Santiago Hernández Solari, yo personalmente, bueno, pues eh, creo y entiendo que ese chaval tiene mucho talento, ¿vale? Porque además es que es entrar al Real Madrid, un Real Madrid que en ese momento está en ruinas tras la salida de Cristiano Ronaldo y lo hace muy bien hasta que se lesiona. Y eso es una, bueno, pues una, una putada, ¿vale? Literalmente en su carrera. Porque le para y luego encima, un mes después o unos días después, viene Zidane. Y Zidane, lógicamente, no le saca todo el potencial que tiene. También es entendible que Zidane, con el equipo que tenía, que era un desastre, tenía que convertir al Real Madrid en un equipo ultra defensivo en la temporada siguiente porque no le llegan fichajes. ¿Vale? O sea, lo que le llega es Hazard, que ya sabemos cómo va el tema, Militao, Jovic, si le llegan fichajes, pero, pero me refiero que no le rinden. ¿Vale? Y yo vi que además es una petición suya. Entonces, el problema es que se pone con un Real Madrid que evidentemente pues tiene que ser ultra defensivo. Ultra defensivo. Y ahí no explota a Vinicius Jr. Pero claro, las temporadas siguientes ya con Ancelotti sí que vuela, sí que explota, sí que lo ha hecho muy bien. Pero parece que ahora está como en otro bache. Y Edo Aguirre lo comentaba ayer. Decía, no le veo. No termino de verle. Es verdad que últimamente se le ve muy enfocado ya. Es lo, es lo que os comentaba del peligro de ultra defender a un jugador, por supuesto con el tema del racismo, bueno, ¿qué os voy a decir? No, no hace falta ni decirlo, siempre con Vini, por supuesto, pero al final le ves más centrado en cuestiones de carácter extradeportivo que en el propio terreno de juego, y Edu Aguirre lo comentaba y lo resaltaba ayer. Claro, esto puede ser simplemente un bache y ya está, pero de momento mmm, no terminamos de verle. No terminamos de ver esa versión que realmente nos ha flipado a todos en estas dos últimas temporadas. Acaba de salir de una versión, sí, lo que tú quieras, pero de momento no lo estamos viendo. Entonces, bueno, puede ser que se alargue en el tiempo, no lo sé. Ojalá que no. Ojalá que no, porque le necesitamos, evidentemente. Pero claro, es que en el fútbol es lo que os he dicho. Por eso no podemos desdeñar la posibilidad de fichar a Mbappé. O un delantero, si no quiere venir. El que sea. Pero el Madrid no se puede conformar. Porque son jóvenes, han llegado muy jóvenes, la mayoría de ellos... Pero es que la vida es muy larga y puede dar mil millones de vueltas. Así que, con calma. Por cierto, que mucha gente no se está dando cuenta que al final el tiempo pasa y las fechas llegan. Sabéis que a principios de octubre, finales de septiembre, alguien informó que la sentencia de la Superliga está al caer. Y al decir está al caer, incluso dejaron caer la fecha concreta. 28 de octubre, justo un día antes del Clásico. Estamos a martes. Eso quiere decir que quedarían tres días para que sea quien sea que efectivamente esté esperando una sentencia de la Superliga, al final se dé por satisfecho. La Superliga puede ser en esta semana el evento, la sentencia de la Superliga, el evento que cambie el fútbol para siempre. ¿Lo vamos a tener? No lo sé. No tengo esa información, ya me gustaría. Pero ateniéndome a lo que una fuente muy fiable, no recuerdo exactamente quién, no sé si fue en COPE, o en... No sé si fue COPE o alguno de estos medios que recibe información del Real Madrid. Efectivamente, dijeron que la sentencia podría llegar justo un día o dos días antes del Clásico. ¿Vale? Y que además había un optimismo brillante en el Real Madrid. Había un optimismo que se notaba, que se percibía. Que efectivamente el Real Madrid está, prácticamente os diría, esperando a poner el cazo. Y esperar que llegue su momento. Y esperar que efectivamente lo que ha sido un proyecto que, si no recuerdo mal, desde julio, perdón, mayo-junio de 2021 lleva esperando. 
recuerdo perfectamente el día que salió todo el tema de la Superliga. Fue una noche de domingo en un, si no recuerdo mal, Real Madrid-Getafe, si no recuerdo mal. Se estaba disputando Florentino, de hecho estaba en el palco y estaba todo el rato con el móvil. Y esa noche, o a la noche siguiente, fue cuando efectivamente se produjo el gran terremoto de la Superliga. Así que, bueno, pues dos años después, seguimos todavía esperando. Ojalá que efectivamente se resuelva pronto, pero desde luego será para cambiar el fútbol para siempre. Y sí, efectivamente no ha sido seguramente una declaración oficial a la cara de Florentino Pérez, pero lo lleva haciendo desde que ha llegado al Real Madrid y cada vez que ha tenido oportunidad. El señor Kepa, que es un portero con el que estamos todos encantados, está haciendo magníficas actuaciones en líneas generales. La verdad es que está, tenía un, un, una tarea dificilísima para todos aquellos que sois un poco más críticos. Tenía una tarea realmente compleja y complicada como era la de sustituir al mejor portero del mundo, que es Thibaut Courtois. Pero creo que, hombre, es de justicia decir que no lo está haciendo mal para semejante tarea, ¿vale? O sea, no, no lo está haciendo nada mal. Um, Kepa volvió a decir que él se quiere quedar en Real Madrid y es evidente, es evidente. Ya lo dijo en la última rueda de prensa, ojalá que el Real Madrid al final me fiche, al final de esta temporada. Su novia, el otro día, um, creo que su novia, su pareja o su mujer o quien sea, um, ponía un post en Instagram de una foto de ella misma en, en Londres diciendo bye bye Londres. No fue un hasta luego. No, no, es un bye bye. O sea, ellos están convencidos de que se quieren quedar aquí, de que están contentísimos aquí. Que para reconocer, efectivamente, te das cuenta y eres consciente de la historia del Real Madrid, de la grandeza de este club cuando estás dentro. Y claro, no se quiere separar de ello. ¿Me entendéis? No se quiere separar de ello. Y yo lo entiendo perfectamente. Otra cosa es que te da posibilidades. Lurin, por ejemplo, bueno, pues al final el muchacho sí, le dijeron que. No, no, plena confianza en Lurin. Ya, ya, sí. Lo que tú quieras. <ríe> si es que ya llevamos tantos años en esto, hemos visto tantas circunstancias, ¿me entendéis? Que ya es difícil de creer determinadas cosas. Es realmente complicado. Entonces, bueno, pues en este sentido, yo creo que Kepa es un gran portero, pero otra cosa es que Madrid quiera ya proceder a su fichaje. Eso ya lo veo más complicado. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre finalmente, si efectivamente el Real Madrid va a por él o no, o se decide ir a por él o no. Yo, como digo, lo veo complejo, pero ojalá, porque la verdad es que me parece un chaval fantástico y creo que es un portero, además, con unas cualidades espectaculares, como para ser, desde luego, un portero para estar ahí. Otra cosa es que ya sea suplente, ¿no? Pero para estar ahí, desde luego. 